हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास इलेवेंथ फिजिक्स में जो लॉज ऑफ मोशन में आप फोर्स को स्टडी कर रहे थे उसी स्टूडेंट फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें स्टूडेंट आपने अभी तक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लिया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी हमने समझ लिया था कुछ उसके मैथमेटिकल मीन समझे थे हमने देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू आया था इन अ पर्टिकुलर केस वेन मास इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो स्टूडेंट अभी जो हम स्टडी करेंगे वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा बचा हुआ था उसे पहले देख लेते हैं फिर आगे समझते हैं तो स्टूडेंट ये हमारा दिस इज अवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये स्टूडेंट हमें स्टडी करना है ठीक है ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमें देखना है तो स्टूडेंट जरा आराम से समझिए इसका स्टेटमेंट पहले आप नोट कर सकते हैं इसका स्टेटमेंट कि एवरी एक्शन कॉजेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक है ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन कॉजेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन स्टूडेंट अगर इसे समझे तो क्या होगा अगर ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर जैसे टेबल के ऊपर रखा है मान लिया ऐसे समझ लीजिए तो हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास अगर कैपिटल एम था तो कैपिटल एम मास का एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी फोर्स लगता है टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ ऐसा आपको याद होगा मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किया था अगर आपने देखा होगा मास का आप देख रहे हैं ना ये क्या है एक तरह का फोर्स है जो ऑब्जेक्ट ने लगाया या ऑब्जेक्ट का इसे वेट भी कहते हैं ठीक है ना तो वेट बेसिकली क्या होता है फोर्स होता है ध्यान रखिए छोटी छोटी बातें तो ये फोर्स इसने लगाया कितना हुआ एम इन टू इसका मास है ऑब्जेक्ट का तो क्या होगा स्टूडेंट जब इसने इस पर फोर्स लगाया तो फोर्स लगा तो फिर इसका असर होना चाहिए असर क्या होना चाहिए कि ये बॉडी को नीचे आ जाना चाहिए मतलब जब इसे अर्थ खींच रही है नीचे को तो इसे नीचे आ जाना चाहिए लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा हम देख रहे हैं कि ये टेबल पर ही खड़ा है तो ये फोर्स कहाँ गया फिर क्योंकि फोर्स का अपना इन्फ्लुएंस तो होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि फोर्स जब एक्ट हुआ है तो इस अपना असर दिखाना चाहिए दिख नहीं रहा असर तो हम समझ गए कि अगर ये नीचे नहीं गिर रहा इसका मतलब ये टेबल इसे सपोर्ट कर रहा है टेबल सपोर्ट कैसे कर सकता है स्टूडेंट टेबल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देकर इसे सपोर्ट कर सकता है तो ये टेबल ने मतलब सरफेस ने इस पर एक फोर्स लगाया वो इस तरह का था अपवर्ड डायरेक्शन में अब हम क्या कहेंगे देखिए यहां पर हम कोई बातों को ध्यान नहीं रख रहे हैं हमें सिर्फ इतना पता है कि जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है उन्हें ऑब्जर्व किया हमने हमने क्या देखा हमने देखा कि ऑब्जेक्ट पर नीचे फोर्स लग रहा था ये नीचे नहीं गिर पा रहा है तो नहीं गिरने का कारण सिर्फ यही हो सकता है कि टेबल ने इसे रोका हो टेबल के रोकने का रीजन क्या होगा कि टेबल भी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे दे अगर आप फाइव न्यूटन से किसी बॉडी को यहां पुल करते हैं और फाइव न्यूटन से यहां तो क्या बॉडी कहीं मूव करेगी नहीं तो वही वही सिचुएशन यहां इसलिए ये हमने समझ लिया कि ये इस तरह की सिचुएशन आ रही होगी मतलब स्टूडेंट की एफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है ना ये वाला फोर्स दोनों इक्वल होंगे बिल्कुल बात ट्रू है लेकिन अगर मैं इसे लिखू इन मोर अप्रोप्रिएट मैनर तो ये होगा एफ एस एफ ओ अगर मैं लगा दूं वेक्टर साइन मैग्नीट्यूड से दोनों के इक्वल थे तभी दोनों के होंगे फाइव न्यूटन फाइव न्यूटन लेकिन ये कौन बताए कि फाइव न्यूटन इधर को और फाइव न्यूटन इधर को इसकी हेल्प लेंगे हम वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए इसलिए मैंने वेक्टर साइन लगा लिया अगर स्टूडेंट में इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा लेता हूं देन इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट कि एफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ नॉट इन वैक्टर मतलब इसने जो फोर्स लगाया वो और इसने जो फोर्स लगाया वो अपोजिट डायरेक्शन में ये मीनिंग हमें यहां से मिला यहां से कोई मीनिंग नहीं मिल पा रहा था यहां से पॉसिबल था कि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो फाइव फाइव न्यूटन के तो रिजल्ट्स कुछ और आते ये हमें कुछ एक मीनिंगफुल फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे रहा है इससे पता लगा कि दोनों फोर्स इक्वल तो है बिल्कुल बात सही है क्योंकि नेगेटिव वैक्टर का एग्जाम्पल हो गया जब आपने वैक्टर की टर्मिनोलॉजी देखी होगी मतलब दोनों फोर्सेज इक्वल अमाउंट के होंगे फाइव न्यूटन फाइव न्यूटन लेकिन दोनों की डायरेक्शन जस्ट एंटीपेडल टू इच अदर होगी ठीक है ना अगर एक यहां को तो दूसरा जस्ट अपोजिट ये बात बिल्कुल ट्रू है तो ये बात हमें समझ में आई इसी बात को देखकर हमने वो थर्ड लॉ को स्टेट किया हमने क्या बोला एवरी एक्शन कॉजेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये एफ एस इक्वल है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ठीक है ना अपोजिट किस में डायरेक्शन में है इक्वल मैग्नीट्यूड में ठीक है ना इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन तो इसीलिए स्टूडेंट ये न्यूटन थर्ड लॉ यहां से निकला कुछ याद करने का नहीं है यहां पर समझ गए यह था आपका न्यूटन थर्ड लॉ ठीक है ना कुछ बातें हो सकती हैं न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड जैसे अगर मैं बताऊं कि बहुत सारी बातें हैं जैसे कि अगर स्टूडेंट इस तरह से अगर मैं बोलूं कि इस तरह से अगर एक आपने जैसे चलते हैं हम जब चलने का अगर मैं बताऊं वो एक्शन रिएक्शन पर ही बेस्ड है इस तरह से मैं कोशिश कर र
आपने पुश किया अपने पैरों से इस अर्थ को तो हम चलते समय पुश करते हैं अगर आप देखेंगे तो वो फोर्स इस तरह से हमने इसको सरफेस को पुश किया तो क्या होगा उसका एक हमें रिएक्शन फोर्स मिलेगा क्या मिलेगा स्टूडेंट रिएक्शन फोर्स रिएक्शन सॉरी रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरह का होगा ये रिएक्शन हमें यहां को मिला रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट इन डायरेक्शन इतना ही मैग्नीट्यूड इतना यहां होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन जस्ट इसकी तो ये हमारे काम का नहीं है हमारे काम का है कि रिएक्शन में हमें क्या क्या मिला अगर मैं बोलूं कि इस रिएक्शन फोर्स का होरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल अगर थीटा था जो कि मेजरेबल है उस केस में ये जो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है सिर्फ इस पर फोकस करना है ये आर पर रिएक्शन को देखते हैं कि ये क्या क्या रिएक्शन हमें फायदा करवा रही है क्या एडवांटेजेस है इसके आर के अगर मैं कॉम्पोनेंट बनाऊँ ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनते हैं ये आर कॉस्ट थीटा होगा इसके कॉम्पोनेंट आर क्या है एक तरह का फोर्स ही है ध्यान रखिए आर भी एक तरह का फोर्स है ठीक है ना तो उसका एक कंपोनेंट ये हो गया इसका एक कंपोनेंट ये हो गया दिस इज योर आर साइन ऑफ थीटा क्लियरली समझ में आ रहा होगा ये आर साइन थीटा आर कॉस थीटा मतलब सिर्फ हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स ये मिला था उसके हमने कंपोनेंट बनाए ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल है दिस इज आर ऑफ कॉस थीटा एंड दिस इज आर ऑफ साइन थीटा ये दो फोर्सेज बने अब इनके मीनिंग समझते हैं कि इससे हुआ क्या जब हमने प्रेस किया सरफेस को तो स्टूडेंट हमने देखा हमें एक रिएक्शन फोर्स मिला सरफेस ने हम पर लगाया और सरफेस ने जब रिएक्शन फोर्स लगाया तो अगर हमने समझने की कोशिश की कि कंपोनेंट क्या क्या कर रहा है तो हमें समझ में आया कि ये अगर ये पूरा का पूरा जो हमारा फुट था ये पूरा का पूरा हम देखेंगे कि इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा वेट कंटेन करा हुआ इसने एम हमारा वेट होगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल वर्क करता है जैसे ये कर रहा था इसलिए एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या समझ में आया कि आर साइन थीटा कंपोनेंट उस रिएक्शन का एक कंपोनेंट हमारे वेट को बैलेंस कर रहा है उस रिएक्शन का एक कंपोनेंट हमारे वेट को बैलेंस कर रहा है दूसरा कंपोनेंट जो आर कॉस थीटा बच गया वो फ्री है फ्री है का मतलब ये वो वाला फोर्स है जो आपको होरिजोनटल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगा ये आर कॉस थीटा समझ में आ रही है बस इतनी सी बात थी ठीक है ना तो ये हमारा इस तरह से हम इसे समझते हैं तो स्टूडेंट एक छोटा सा बच्चा जो चल नहीं पाता और जैसे हम चल पाते हैं तो क्या है सिर्फ प्रैक्टिस का अंतर है और कुछ नहीं प्रैक्टिस का डिफरेंस है कि हम चलने की हमें प्रैक्टिस हो चुकी है हमें पता चल चुका है कि किस तरह का एंगल किस तरह की रखना पड़ेगा कि जिससे कि आर साइन थीटा एम के बराबर हो जाए ये हमारी एक नेचुरल प्रैक्टिस है जो हो जाती है ठीक है ना ठीक है तो बस एक छोटे से चाइल्ड में और बड़े बच्चे में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि प्रैक्टिस का डिफरेंस बाकी और कुछ नहीं ठीक है ना ये इसीलिए आपने समझ गए होंगे ये इसका एप्लीकेशन था इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं ठीक है ना हाँ और एक आध एप्लीकेशन और मैं आपको बता देता हूँ इसी के यहाँ हो सकते हैं जैसे कि बर्ड की फ्लाइंग को अगर जैसे कोई बर्ड है उसके अगर हमें बताना हो कि बर्ड कैसे फ्लाई करती है रीजन और भी बहुत सारे हैं ठीक है ना एरोफिज फिजिक्स जो होगी उसमें हम देखेंगे और भी बहुत सारे रीजन्स होते होंगे इनके उड़ने के लेकिन हमारे पास जो अभी टूल्स हैं उनकी मदद से हम क्या बोल सकते हैं कि किस तरह से जो बर्ड्स होती है वो फ्लाई करती है तो स्टूडेंट अगर कुछ बर्ड कुछ इस तरह का एक बर्ड है ठीक है ना ये बर्ड्स के विंग्स हैं तो बर्ड किस तरह से फ्लाई करती है अपने जो विंग्स होते हैं उसके उससे क्या करती है प्रेस करती है एयर को ठीक है ना एयर को प्रेस करती है जो भी यहाँ पर होगा उस एयर को उसने ऐसे प्रेस किया दोनों से एक तरह एक साथ करती है इस तरह से दोनों से उसने क्या किया प्रेस किया जब दोनों से उसने एक साथ प्रेस किया तो ये फोर्स एक इस डायरेक्शन में दिया उसने और एक फोर्स इस डायरेक्शन में क्योंकि दोनों विंग्स एक ही तरह के आइडेंटिकल है इसीलिए फोर्स भी आइडेंटिकल माना जा सकता है तो इसीलिए फोर्स भी दोनों मैंने एफ मान लिया फोर्स है फोर्सेस जब इस डायरेक्शन में आए तो एयर ने अपोजिट डायरेक्शन में उसे रिएक्शन दिया होगा रिएक्शन की डायरेक्शन ये हो गई दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई इसी तरह से इसे भी एक रिएक्शन फोर्स यहां मिला मतलब अब आप इस फोर्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाए आप सिर्फ रिएक्शन पर फोकस करें रिएक्शन से क्या मिल रहा है रिएक्शन ये मिली दो वैक्टर क्योंकि एक तरह का फोर्स ही तो है दो वैक्टर हमारे जा रहे हैं अगर हम नेट निकालना चाहें क्योंकि दो कंपोनेंट जा रहे हैं हम चाहें नेट क्या होगा आप देखेंगे पैरेलोग्राम यहाँ फॉलो कर रहा है क्योंकि अगर आप इसे इस तरह से पैरेलोग्राम अगर यहाँ पर एक ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस तरह का एक पैरेलोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा स्टूडेंट्स ये ये एक पैरेलोग्राम यहाँ पर ड्रॉ हो सकता है ये ठीक है ना चारों के चारों तो आप देखेंगे कि हमने देखा था अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ पैरेलोग्राम ठीक है ना हमने देखा था एडिशन में आता था कि इफ वी हैव अ टू वेक्टर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन दी टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेलोग्राम देन द रिजल्टेंट विल बी दी डायगोनल ऑफ दिस पैरेलोग्राम ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है डायगोनल मतलब ये जो पूरा जा रहा है ये डायगोनल समझ में आ रही
जो छोटा सा भंवरा लेकिन मोटा सा होता है जो ठीक है ना वो घबरे के बारे में स्टूडेंट ये ऐसी बोला जाता है कि उसके उसमें जब ये फिजिक्स अप्लाई करते हैं तो उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता मतलब उसका वेट सॉरी इतना ज़्यादा वेट होता है कि उसके जो विंग्स होते हैं उसके कंपेरिजन में विंग्स का जो उसका एरिया होगा वो एरिया कंपेरेटिवली कम होता है उसके वेट के क्योंकि विंग्स जितने ज़्यादा एरिया के होंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लग पाएगा उतना ही फोर्स लगेगा तो उतना ही ज़्यादा रिएक्शन आ पाएगी और रिएक्शन उसके वेट को काउंटर करेगी तभी वो ऊपर उठा रहेगा तो सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो हमें समझ में आ रहा है कि उसका वेट का सीधे सीधे कांटेक्ट है किसके साथ उसके अपथ्रस्ट के साथ जो एयर लगा रही है और अपथ्रस्ट आएगा कहां से उसके विंग्स के कारण विंग्स जितने ज्यादा एरिया के होंगे उतना ही ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा और उतना ही ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा तो दोनों के दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे जितना ज्यादा अपथ्रस्ट आएगा उतने चांस बढ़ जाएंगे बैलेंस करने के उसके उड़े रहने के लेकिन जो वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एरोड्रम जो होता है बहुत राज्य से हम बोलते हैं तो स्टूडेंट वो क्या होता है उसका एरिया क्योंकि विंग्स का कम होता है इसीलिए नीचे कम दबा पाता है रिएक्शन कम मिल पाता है उसका वेट ज़्यादा होता है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसे उड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसका नीचे वाला जो फोर्स उसे लग रहा है आप थ्रस्ट वो कंपेरेटिवली लोअर है जो उसका वेट था उसके लेकिन फिर भी वो उड़ पाता है तो यहाँ पर यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो था उसकी विल पावर का असर है किसकी उसी की मतलब वो नहीं जानता कि फिजिक्स का ऐसा कोई रूल होता है अगर हमने बता दिया तो हो सके वो गिर जाएगा ठीक है ना तो वो एक सिचुएशन है ठीक है ना तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है ऐसा नहीं है ठीक है ना मतलब उड़ान किस में होती है हॉस्टलों में ठीक है ना पंखों से कुछ नहीं होता ये भी बात ध्यान रखिए तो स्टूडेंट ये बात है ये आपने समझ लिया होगा इसे मैं रब कर लेता हूँ ठीक है तो ये आपने समझ लिया होगा ये न्यूटन का थर्ड लॉ था ऐसे ही इसके कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं ये आपने समझ लिया अब स्टूडेंट थर्ड लॉ को आप समझ चुके हैं ठीक है ना एक्शन रिएक्शन का लॉ था इसे आपने देख लिया और इंपॉर्टेंट लॉ है ठीक है ना आगे काम आता रहता है अभी स्टूडेंट मैं बता रहा हूं आपको न्यूटन सेकंड लॉ एज अ यूनिवर्सल लॉ ठीक है ना न्यूटन का जो सेकंड लॉ है सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ एज अ यूनिवर्सल लॉ एज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन एज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन सेकंड लॉ है स्टेटमेंट जो एक्चुअली स्टूडेंट न्यूटन का सेकंड लॉ है सर न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये लॉ आपका बेसिकली है क्या ये आपका एक यूनिवर्सल लॉ की तरह से बिहेव कराया था यूनिवर्सल लॉ का मीनिंग हुआ कि इस लॉ से हमारे तीन तरह के लॉ जो हमने अभी पढ़ लिए तीन तरह के लॉज ऑफ मोशन हमारे पास है इन तीनों को डराइव किया जा सकता है मतलब अगर एक लॉ आपके पास सिर्फ न्यूटन का सेकंड लॉ इससे आप फर्स्ट को और थर्ड को दोनों को डराइव कर सकते हैं ये बातें यहां पर आती है तो स्टूडेंट अगर समझते हैं कि फर्स्ट लॉ का डिडक्शन करते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ तो अगर मैं देख रहा हूँ फॉर फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो आपने देखा था कि द बॉडी रिमेन्स द सेम स्टेट अनलेस इन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ठीक है ना द बॉडी रिमेन्स द सेम स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट इसमें मैं ऐसा करता हूं कि दो में से एक एक्शन आ रहा है कि अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो स्टेट सेम रहेगा फोर्स जीरो देन स्टेट विल बी कॉन्स्टेंट ये रिजल्ट है ना तो मैं करता हूं एक साइड को पकड़ लेता हूं दूसरा रिजल्ट अगर आ जाएगा इसकी हेल्प से तो इसका मतलब फिर हो गया बात ठीक है ना राइट हैंड साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे राइट हैंड अगर निकल गई तो इसका मतलब सही बात है जैसे अगर मैं स्टूडेंट सपोज कर लेता हूं कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो है मतलब हम बोलते थे कि इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन द स्टेट विल बी कांस्टेंट स्टेट विल बी सेम जो भी स्टेट है ऑब्जेक्ट का अब मैंने क्या सपोज कर लिया कि कोई फोर्स नहीं लग रहा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए रिजल्ट आना चाहिए कि स्टेट भी चेंज नहीं होना चाहिए तो फर्स्ट लॉ डिडक्ट हो जाएगा फर्स्ट लॉ का डिडक्शन ये ना कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा बॉडी में तो बॉडी को वैसे ही रहना चाहिए जैसी थी मतलब बॉडी का स्टेट नहीं बदलना चाहिए तो ये फर्स्ट लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं अगर ऐसा होगा एक कंडीशन मैंने मान ली रिजल्ट क्या आना चाहिए कि स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए तो अगर स्टूडेंट सेकंड लॉ की हेल्प लें सेकंड लॉ आपने देखा था फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑन दैट बॉडी डीपी बाय डीटी ये ये आपको याद होगा अगर स्टूडेंट उसे सॉल्व करते थे तो अभी हमें क्या दिख रहा है डायरेक्ट देखें यहां से एफ एक्सटर्नल हमें क्या गिवन है अगर मैंने एक साइड ली थी ध्यान रखिए मैंने एक साइड ली है दूसरी निकालनी है निकल जाएगी अगर तो फर्स्ट लॉ डिडक्ट हो जाएगा तो फर्स्ट साइड हमने ली थी तो हम बोलेंगे इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो देन जीरो इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी अगर मैंने एम्प्लाई कराया ऐसे तो ठीक है अब ध्यान रखें मैंने आपको बताया था कि चेंज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी
तो क्या टाइम के बदलने के साथ फोर कुछ और होने वाला है फोर तो फोर ही रहेगा मतलब फोर कॉन्स्टेंट रहेगा इसलिए इसने बोला कि चेंज इन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी के रेफरेंस में अगर हम कॉन्स्टेंट हमने रख लिया उसका चेंज जीरो होता है बिल्कुल बात ध्यान रखें लास्ट तक आती है ठीक है ना इसीलिए अगर ये जीरो हो रहा है तो एक ही मीनिंग निकलता है कि पी शुड बी कॉन्स्टेंट स्टूडेंट एक ही तो मीनिंग निकल पा रहा है कि अगर ये चीज जीरो आ गई तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पी कॉन्स्टेंट हो जैसे मैंने अभी आपको बताया बस ध्यान रखिए पी था क्या मोमेंटम मोमेंटम स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर बॉडी का मास एम था जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी अगर वी थी किसी इंस्टेंट पर इसके अकॉर्डिंग हमेशा कांस्टेंट रहेगी अगर मैं एक जनरलाइज केस दू जैसा कि अक्सर होता है कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है अभी हम न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसमें हमेशा लगभग मास कॉन्स्टेंट ही रहता है ठीक है ना न्यूटोनियन फिजिक्स में तो स्टूडेंट एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओवर मास अब मास भी अगर मैं सपोज कर लू ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं हो पाएगा फिर अगर मैं सपोज कर लूं कि मास कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट होने पर कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट जैसे फोर एक कांस्टेंट है थ्री एक कांस्टेंट है फोर बाई थ्री भी तो अपने आप में एक यूनिक नंबर है वो भी कांस्टेंट है इसलिए होल थिंग विल बी कांस्टेंट। सो वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्टूडेंट वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की वेलॉसिटी जो है वही रहेगी कब जब ये होगा बॉडी पर अगर कोई फोर्स नहीं पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मतलब अगर ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी पर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा अगर ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी पर है तो वी पर ही रहेगा फाइव मीटर पर सेकंड पे तो फाइव मीटर पर सेकंड पर ही रहेगा मतलब वेलॉसिटी कॉन्स्टेंट और यही आपको याद होगा कंसिक्वेंस था फोर्स का कि फोर्स तब लगा पता कैसे चलता है अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होता है तो फोर्स लगा बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो फोर्स नहीं लगा यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था यही तो लॉ ऑफ इनर्शिया था यही गैलीलियो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ये आपने समझ लिया ठीक है ना तो स्टूडेंट इतनी बातें आपने समझ ली ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डिडक्शन हमने देख लिया ये स्टूडेंट आपको क्लियरली समझ में आएगा ये इसका इस तरह से हमने क्या किया सेकेंड लॉ की हेल्प से आए फर्स्ट लॉ को डिडक्ट करा ठीक है ना ये हो गया थर्ड लॉ में आते हैं ठीक है कि थर्ड लॉ का डिडक्शन कैसे किया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये आपका थर्ड लॉ के डिडक्शन की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट थर्ड लॉ आपने देखा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक है ना अगर मैं यहां पर इंप्लाई कर रहा हूं उस बात को देखिए बहुत आराम से समझने की जरूरत है दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी ए और बी ने म्यूचुअल इंटरेक्ट हुए आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन का फोर्स लगा म्यूचुअल इंटरेक्शन का फोर्स का मीनिंग पहले समझ लेना जरूरी है एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के अंदर आप जानते हैं इन्फाइनिट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम्स कह सकते हैं एटॉमिक लेवल पर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा कोई भी एक ऑब्जेक्ट तो स्टूडेंट ये एटम है कुछ मास रखता होगा दूसरा एटम है वो भी कुछ मास रखता है कुछ ना कुछ तो मास रखता ही है भले नेग्लेजेबल हो तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते रहते हैं जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे क्लास इलेवंथ केमिस्ट्री में तो आप वहां पर भी देखेंगे कुछ रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस होते हैं जिनके रिस्पेक्ट में ये क्या करते हैं एक दूसरे पर इंटरेक्टिंग फोर्स लगाते रहते हैं मतलब ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा इसने इस पर कुछ फोर्स लगाया उस वाले पार्टिकल ने उस पर कुछ फोर्स लगाया इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये म्यूचुअल फोर्स कहते हैं देखिए ये आपस में फोर्स एक दूसरे पर लगाते रहेंगे लेकिन फर्क क्या होगा क्या ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर जाएगा नहीं तो हमने क्या समझा कि अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा और ये एक दूसरे पर इंटरेक्टिंग फोर्स लगा भी रहे तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि जो एक ने दूसरे पर लगाया दूसरे ने भी पहले पर लगा दिया तभी कुछ नहीं हो पाया जैसे एक रूम है ठीक है ना एक रूम है अगर रूम में मान लिया बहुत सारे कोई पर्सन है अगर पर्सन मान लिया एक दूसरे पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाहर से रूम क्या मूव कर रहा है रूम तभी मूव कर सकता था जब अनइक्वल फोर्सेस क्रिएट होते अगर इस बाउंड्री में अगर इस बाउंड्री में अनइक्वल फोर्सेस क्रिएट होते कि यहां वाले फोर्सेस और यहां वाले फोर्सेस में ये वाले फोर्सेस हैवी हो जाते तो ये वाले फोर्सेज अगर हैवी हो जाते तो ये इस वाली बाउंड्री को थोड़ा सा डिस्ट्रॉट करते तो बॉडी मूव करने लग जाती है लेकिन ऐसा नहीं होता हम देखते हैं कोई भी बॉडी रखी है तो रखी है इसका मतलब अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पर फोर्स तो लगा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रीजन है ये बात बोलने के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप देखेंगे वहां पर या फिर आप स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि इंटरेक्टिंग फोर्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं वीक वॉन्डर वॉल बॉन्ड्स कहते हैं ठीक है ना तो फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्या आया फोर्स लग तो रहे हैं लेकिन इस तरह से लग रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर इक्वल
इंटरनल रिएक्शन होती है बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो हमने क्या देखा जो बॉम्ब का ब्लास्ट होना है उसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स का काम नहीं है इंटरनल रिएक्शन ने वहां पर वर्क किया इसका मतलब इन केस ऑफ बॉम्ब फोर्स विल बी जीरो एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो ये बात ध्यान रखने लिया आगे देखिए आपके उसमें क्वेश्चन आते हैं जब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें साथ है ये बॉम्ब वाला कि बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया बताइए वेलोसिटी क्या होगी एक फ्र, फ्र, उसका एक सेगमेंट था दो ठीक है ना ऐसे पूछा जाता है तो स्टूडेंट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ इन केस ऑफ बॉम्ब वो भी ध्यान रखें आप बात बॉम्ब के केस में भी क्योंकि कोई इंटरनल रिएक्शन ने जो कुछ किया एक्सटर्नल ने कुछ नहीं किया इसीलिए एफ क्या होता है वहाँ पर जीरो एक्सटर्नल वैसी सिचुएशन ये है ये एक बॉम्ब टाइप का था ऐसा समझ सकते हैं कि बाउंड्री के अंदर दो पार्टिकल्स रखें क्या हो रहा है कि ये दो पार्टिकल के अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल रिएक्शन हो रही है कि इसने इस पर लगाया उसने इस पर जैसे भी आपने देखा था टेबल वाला केस इसने इस पर लगाया टेबल ने उस पर लगा दिया म्यूचुअल फोर्स है एक्सटर्नल किसी ने कुछ नहीं किया इनके म्यूचुअल फोर्स थे एक दूसरे पर लगे बात खत्म हो गई स्टूडेंट अगर इसी सिचुएशन को हम यहाँ पर होल्ड करें न्यूटन थर्ड लॉ मोशन को अगर मैं डिडक्ट कराना चाह रहा हूँ तो अगर मैं बोलता हूँ कि क्योंकि मुझे सेकेंड लॉ की हेल्प लेनी है तो अगर मैं बोलता हूँ कि इस वाले ऑब्जेक्ट ने इस वाले ऑब्जेक्ट पर एक म्यूचुअल फोर्स अप्लाई किया होगा मतलब इसके कारण इसको कुछ फील हुआ फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड आप कह सकते हैं उसके कारण इस पर एक फोर्स फील हुआ तो जो फोर्स फील हुआ अगर मैं कहता हूं फोर्स ऑफ ए फोर्स ऑन ए सॉरी ऐसा बोलता हूं फोर्स ऑन बी विद रिस्पेक्ट टू ए बी पर लगा हुआ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आपने देखा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑन दैट ऑन दैट बॉडी इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ इस बॉडी का अगर इस बॉडी का मोमेंटम मैं बोलता हूँ डी बाई डी टी ऑफ अगर इसका मोमेंटम मैंने सपोज कर लिया पी ऑफ बी ये बात हो गई एफ ऑफ बी बी ए का मतलब क्या फोर्स ऑन बी विद रिस्पेक्ट टू ए बी पर लगा हुआ फोर्स जो ए ने लगाया इक्वल होगा बी पर जो चेंज हुए मोमेंटम के ठीक है ना धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको ये सेंस आएंगे जरा अगर नहीं आ पा रहे हैं अभी कि मोमेंटम का चेंज का क्या मिलेगा ठीक है वो आएंगे समझ में लेकिन इतना आप समझ रहे ये ये बात हुई ऐसी स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ फोर्स ऑन ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्योंकि म्यूचुअल फोर्सेज है अगर इसने इस पर लगाया जैसे अभी टेबल ने ब्लॉक ने टेबल पर लगाया था तो टेबल ने भी ब्लॉक पर लगाया मतलब ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑन ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए ये इसकी बॉडी में जो चेंज होगा उसके इक्वल होगा ये फोर्स क्लियरली समझ में आएगा अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं स्टूडेंट्स अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं ध्यान रखिए मैंने सेकंड लॉ का इस्तेमाल कर दिया अब देखते हैं कि क्या हम थर्ड लॉ के रूल पर पहुंचते हैं अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट ये डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी पी बी प्लस पी ए बोल सकते थे लेकिन एक ही बात है पी बी ठीक है ना ध्यान रखिए स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन प्लस डी बाई डी एक्स डी एक्स ऑफ एक्स टू बोला जा सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है चाहे तो कोई एग्जाम्पल लेकर आप समझ लेंगे आराम से अपने आप करके देख लीजिए इसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए देता हूँ एक्स वन मैंने आपको बोल दिया थ्री एक्स स्क्वायर है और एक्स टू मैंने आपको बोल दिया टू एक्स है ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है आप इसे खुद देख लीजिए ये यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा ठीक है ना एज ए क्वेश्चन दे रखा है एक्स की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू है एक बार इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व कीजिए ठीक है ना या ऐसा कीजिए इसे थ्री लिख दिया जैसे यहाँ थ्री है प्लस टू जैसे अगर मैं देखता कि क्या होता है थ्री एक्स प्लस टू होता 5x का डिफ्रेंशिएशन करूंगा कितना आएगा रिजल्ट 5 और अगर मैं सेपरेटली करता d बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स मतलब x1 के प्लेस पे 3x इसके प्लेस पे 2x 3x का रिजल्ट 3 आता 2x का रिजल्ट 2 आता 3 प्लस टू भी फाइव होता मतलब इक्वलिटी होल्ड करती मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है इसमें डिफ्रेंशिएशन में छोटी छोटी बातें बताने लायक होती हैं मतलब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी ये और ये आपका हो गया एफ बी ए प्लस एफ ऑफ ए बी ये स्टूडेंट रिजल्ट आया इतना क्लियरली समझ में आया होगा इस तरफ पूरा कर रहा हूं देखिए ये आपको समझ में आ गया ठीक है ना अब जरा आगे की बात कर लेते हैं ये रिजल्ट जो हमारा है अब मैंने अभी आपको बताया था कि बॉडी में जो टोटल मोमेंटम होगा ए का मतलब मोमेंटम चेंज जैसे मैं बोलूं मोमेंटम चेंज ए और बी का मतलब पूरे सिस्टम के मोमेंटम चेंज की बात हो रही है देखिए आराम से समझिए जरा ये ऑब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट था ठीक है मान लिया इसका मोमेंटम इनिशियली फाइव था यूनिट फाइव यूनिट ले ली जो भी यूनिट होती होगी थ्री यून
लेट सपोज इसका मोमेंटम सिक्स हो जाता है फाइव से ठीक है ना अब क्या होगा स्टूडेंट कि इसने इस पर फोर्स लगाया था इसका मोमेंटम चेंज हो गया मोमेंटम चेंज कुछ भी हो सकता है ठीक है ना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है अब ये बी वाला भी ए पर लगाएगा तो इसका मोमेंटम भी चेंज होगा इसका मोमेंटम चेंज कैसे होगा देखिए ये तो मैंने अपने आप मान लिया कि सिक्स होगा लेकिन इसको मानने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा सोचना ये पड़ेगा क्योंकि पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है जीरो पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स क्या है जीरो क्योंकि कोई बाहर से एजेंट नहीं लगा रहा इन दोनों ने इंटरनली फोर्स लगाया एक दूसरे को म्यूचुअल फोर्स था इसलिए एक्सटर्नल है ये अब क्योंकि फोर्स जीरो था एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ध्यान रखिए एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो था तो इस फॉर्मुले के अकॉर्डिंग क्योंकि टोटल फोर्स मैं बात करूंगा ना जिसे मैं टोटल लिख लेता हूँ एक्सटर्नल को समझाने के लिए टोटल का मतलब हुआ कि दोनों ने एक दूसरे पर नेट फोर्स तो जीरो हो गया तो अगर नेट फोर्स ये जीरो हो गया तो ये टोटल मोमेंटम का मतलब क्या हुआ पूरे सिस्टम का इसका और इसके मोमेंटम का एडिशन जो कि ऐसे दिखाया गया टोटल मोमेंटम वो क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट कॉन्स्टेंट क्योंकि अगर ये चीज जीरो हो जाएगी टोटल फोर्स अगर जीरो है कोई फोर्स नहीं लग रहा तो टोटल मोमेंटम शुड बी कॉन्स्टेंट ये होना चाहिए इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसी कंडीशन में अगर ये फाइव से सिक्स हो गया तो इसे थ्री से कितना होना पड़ेगा स्टूडेंट टू होना पड़ेगा मोमेंटम को क्यों क्योंकि फाइव प्लस थ्री ताकि आपका रिजल्ट एट रहता है तो ताकि सिक्स और टू को भी एट ही होना पड़े मोमेंटम कंजर्व रहेगा किसका इसका मोमेंटम बदल गया इसका मोमेंटम बदल गया दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेपरेटली मोमेंटम बदला है लेकिन सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदला जिस सिस्टम की हम बात कर रहे थे जिस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो था सिस्टम मतलब ये ए और बी का कॉम्बिनेशन इसलिए ये जो चीज है पी ए प्लस पी बी हमें दिख रहा है क्योंकि हमने बोला कि ये म्यूचुअल रिएक्शन है इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा इसीलिए क्योंकि एफ एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो पी ए प्लस पी बी विच इज द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम वुड बी कॉन्स्टेंट इसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए तो अगर ये कांस्टेंट रहा होगा तो डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट जीरो डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट क्या होता है जीरो मतलब ये चीज जीरो के इक्वल हो जाएगी ये चीज अगर जीरो के इक्वल हो गई तो क्या बचा एफ बी ए प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू जीरो और एफ बी ए प्लस एफ ए बी अगर जीरो आ गया मतलब मैं कह सकता हूं एफ बी ए इज इक्वल टू ये ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थर्ड लॉफ न्यूटन थर्ड लॉफ मोशन ये आपने देख लिया यही तो न्यूटन का थर्ड लॉफ मोशन कहता था ठीक है ना कि अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाया जैसे कि मैंने दिखाया दूसरी ने अगर पहली पर लगाया तो वो इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर होते हैं यही तो रिजल्ट आया यही न्यूटन का थर्ड लॉ था स्टूडेंट रिजल्ट डिडक्ट हो चुका है इन चीजों को याद भी किया जा सकता है ध्यान रखिए लेकिन याद करने पर सेंस नहीं बन पाएंगे आगे की फिजिक्स समझ में नहीं पाएगी और फिजिक्स जैसी बात भी नहीं आ पाएगी इसीलिए आप ध्यान रखिए हर एक पॉइंट को जरा ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ उसके बिना काम चल भी पा रहा है अगर उस पॉइंट के तो आगे नहीं चल पाएगा आगे कहीं ना कहीं फंस जाएंगे इसलिए कोई पॉइंट अभी के लिए काम का हो या ना भी हो तो उसे भी करना जरूरी है तो स्टूडेंट ये थे आपके कुछ जो मैंने आपको बताया मैंने न्यूटन्स के लॉ को डिडक्ट करवाया आपको ठीक है ना कहा किसकी हेल्प से सेकेंड लॉ से इसीलिए हमने कहा कि जो सेकेंड लॉ मोशन है न्यूटन का सर न्यूटन का वो हमारा क्या है यूनिवर्सल लॉ क्योंकि उससे फर्स्ट लॉ को डिडक्ट कराया हमने और अभी थर्ड लॉ को भी डिडक्ट कराया ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट था इतना स्टूडेंट आप समझ गए अभी हमारे पास जो नेक्स्ट एक टॉपिक होगा वो हो सकता है आपका इम्पल्स क्योंकि आपने बेसिकली मोमेंटम को तो देख ही लिया था ठीक है ना इम्पल्स देखना है क्योंकि इम्पल्स में एक रिलेशन है हमारे पास इम्पल्स और मोमेंटम चेंज का साथ ही साथ आप ये कीजिए कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते रहे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो आपका बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है उसमें हमेशा मोमेंटम कंजर्व रखना है ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखनी है क्योंकि उस केस में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है वो क्वेश्चन में बहुत मैंशन होता है वो बात ठीक है ना उसको ध्यान रखेंगे तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टेल दैन गुड बाय सी यू टेक केयर